ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് വട ആയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണിത് അപ്പൊ ഈ ക്യാബേജ് വട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൻ്റെ ഉള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടലമാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം പച്ചമുളക് ഒന്നും ചേർക്കാതിരുന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഒക്കെ പുകയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈമിലൊന്നും പച്ചമുളക് ഒന്നും ഇടാതിരുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആകുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ കടലമാവ് ഇടേണ്ടത് കടലമാവ് അധികം ചേർക്കുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കുറയും അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വടകളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് കൂടെ കിട്ടുക അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ക്യാബേജ് വടയുടെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണൈസും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കരുതി ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാബേജ് വട ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല രണ്ട് ഫ്ലേവറും കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രിസ്പി ക്യാബേജ് വടയും കിഡിലൻ സോസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ